المتقین وصلاۃ وسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین شمست تعریف تعریف مالک لا شرک مالک ایک متر مالک اللہ سبحان و تعالی جنہ اللہ رشی کنو شبد تھی کہ اللہ تعالی پشن سے کچھ سی الحمدللہ درود ابن سلام بشو مانو بطر آخری رسول شرب زگیر شرب کالیر شرب سرشت محمانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپتی اگنی تو اشن کو درود ابن سلام ہمیں شبیت چھے ابن شادو بات جانائی یوکی کش باٹی بھی کے ابن تادیر پوری چالوک مہدوئی کے جرا اسلامیر دعوار خطرے ایک انن نبھومی کرے کی چول چھے ہمیں اللہ کا چھے منازات کری اللہ تعالیٰ یو کی کشبہ ٹی بی کے اللہ اپنا دربات تھے کے منجوری دین ایبان ایر مد دو میں اللہ اپنا قائنات رکا چھے بشش کرے بشیر زونا بشو تیر کا چھے مسلم جنہ گشتی رکھا چھے اللہ اپنا دین کے قرآن کے پونسے دے ارجنہ یہ مدھوم کے باہنی شبے قبول کرن اب ہم ایر پوری چالا ہو کے شد شمپرک تو بھائی در کے اللہ قرآن سوری پھر دائی در بھی تر قرآن سوری پھر خادم در مدھے شامل کرن گشنائی ایسے چھے مہا گنتوال قرآن کی مہا گنتوال قرآن کیا نو اسے چھے پریتھی بھی تے یہ دوٹو بھی شہر پرے یو کے کچھ باٹی بھی تے ہمیں دیر گھو آلو چونہ ریکھے چھے دوئی بارے آسکر آلو چونہ ٹائی ہوت چھے شہر پور بیر آلو چونہ گلور انیکٹا شمپور اگ بکت بھو आलोचनार विषय महागंत अल कुरान के भाव यथार्थ पद्धति अध्ययन करते जानते परि ये स्टाडी करते आजकल समस्त सम्पृक्त भाई बोन के सालाम शुभेच्छा जाना विशेषकर तरह के जरा कुरान शरीफ नहीं तर जीवन तर जीवन कर्मकांड के नियंत्रण करार्जन अथवा कुरान शरीफर खेदमत जरा निजे जीवन उत्सर्ग कर सिद्धान नहीं एक अपन प्रति आज के जीवन साथ सम्पृक्त विषयगुलू के अपन के जीवंत हुए पेश करते चाहिए आलोचनाटा दृष्टिकोण के अतिब गुरुत्वपूर्ण गतराते शास्त्रगत यत समस्या छो जो आज के आलोचना आसते पर कथा छो ना रत दुटे बोलते गई धरण एक स्ट्रोक ही कर फिलसिल हमारे खूब चिल्ला चिल्ली अस्थिरता लेगे गए तो जा अल्लाह तलार मेहरबानी हमें आज के अपन सामने हाजिर होते पे मानुषर मृत्यूर को निर्दिष्ट समय नहींल्लाह तला जखने डाक देवें मन हे जान اللہ تعالیٰ رہا سیگنل شروع ہوئے چھے اللہ ماں کے پرستو تھوار توفیق دان کرن شبائی کے اور جو چھو دن اللہ تعالیٰ رہا کہ ان اللہ شستو تر شتے اللہ قرآن شتے دین شتے قرآن شروع پھر ادنا خدمت تر شتے اللہ ماں کے زبیتو رکھن اپنا در کچھے اے دعا پتشا کا منا کرے ہمیں آلو چنار گھر بھے اگر شروع تے چاہی خوب منو زوک شاہ کرے آلو چنائے اپنا را اپنا در دیل اپنا در مون اپنا در دماغ کے اپنا را لاغیے دن جہے تو سمستو آلو چونٹا یا مو در جی بانشہ تھے گھنشت ہو جایاں ٹے دی امی 
আজকের আলোচনা শুরু করতে চাই সে হ্যাঁ আমি আমি পড়েছিলাম বিগত আলোচনাগুলোর কোনো একটাতে সেই আয়াটি আপনাদেরকে আমি স্মরণ করাই যেতে চাই আমার দৃষ্টিতে সারা কোরআনে এরকম আয়াত কোরআনের উপরে আর নেই আমার স্ট্র্যাটেজি ধরা পড়ে নেই এই আয়াতটার ভিতরে প্রায় চল্লিশটার কাছাকাছি শব্দ আছে শব্দ এর ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ বিষ্টের মতো ইন্ডিকেশন আল্লাহর কোরআনের উপর রয়েছে এই রকম আয়াত আমার অলমের ভিতরে আমার জ্ঞানের ভিতরে নাই আমি এটাকে বলতে চাই কোরআন শরীফের মাস্টার কি কোরআন শরীফের উপরে এত তথ্য প্রায় বিষ্টের মতো তথ্য আমি শুধুমাত্র হেডিং দিয়ে যাব যেগুলো আপনাদের আলোচনার জন্য এগুলো এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তালা ইন্ডিকেশান দিয়েছেন আল্লাহ হাসান আল হাদিস প্রথম আল্লাহ একবারে সরাসরি আল্লাহ তার জাতির পরিচয় দিয়ে আয়াত শুরু করেছে এটা খুব দেখবেন না আপনি এগুলো কোরআন শরীফের আয়াত আছে এগুলোও কোরআন শরীফের বিরল আয়াতগুলোর ভিতরে একটি বেশিরভাগ করতে আল্লাহ তালা তার সিফাত তার পরিচয় তার বিশেষণ দিয়ে কথা বলেন আল্লাহ সরাসরি আল্লাহর জাতের পরিচয় দিয়ে কোন আল্লাহ হুয়াল আউ্বাল হুয়াল আখের হুয়াল জাহের হুয়াল বাতেন ও হুয়া বেকুল্ল সাইন আলিম সে আল্লাহ নাজ্জালা আহসান আল হাদিস দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো নাজ্জালা হ্যাসেন ফ্রম টাইম টু টাইম যে কিতাবকে আল্লাহ তালা অল্প অল্প করে তেইশটা বছর সময়ে অবতীর্ণ করেছেন নাজ্জালা সেটাকে বোঝাচ্ছে এটা আনজালা এখানে বলেন নাই নাজ্জালাটা কোরআন শরীফের খাস বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যে আল্লাহর কোনো কিতাব নাজেল হয় নাই সবগুলো আনজালা তৌরত ইঞ্জিল জবুর যত আছে কোরআন শরীফই শুধু নাজ্জালা আহসান আল হাদিস মোস্ট বিউটিফুল মেসেজ আল্লাহ আল্লাহর যে কালামকে বলছেন আমি যত কালাম যত কিছু নাজেল করেছি এটা সবচেয়ে সুন্দর নয় এটা আহসান ইট ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল মেসেজ ফর ম্যান কাইন্ড কেন বললেন প্রত্যেকটা শব্দের উপরে আমি বলছি এক একটা প্যারাগ্রাফ আমার লেখার ইচ্ছা ছিল সেটা বলতে গেলে তো আর অন্য কোনো আলোচনাই করা যাবে না শুধু আয়াতটার উপরেই কয়েক ঘন্টা আলোচনা করার বিষয় আছে আমি শুধু চিন্তাশীল লোকদের কাছে আলোচনার হেডিংগুলো আপনাদের চিন্তার জন্য প্রত্যেকটি পয়েন্ট আউট করছি যেগুলোর উপরে এগুলোর উপরে এক একটা প্যারাগ্রাফ আপনারা যদি লেখেন হয়তো বা এই আয়াত সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের হৃদয় আসতে পারে এরপরে বললেন কিতাবান এটাই একমাত্র কিতাব এটা আগে কোনো কিতাব আকাশে জমিনে ছিল না ইঞ্জিল কোনো কিতাব নয় জৌর তৌরত কোনো কিতাব নয় জবুর কোনো কিতাব নয় এগুলো কতগুলো পৃষ্ঠা পেইজেস আল্লাহর কতগুলো হুকুমের আইনের কতগুলো পৃষ্ঠা যে বেলকে দিয়েছেন সে কথা আল্লাহ কোরআন জরিফে বলেছেন এগুলো কোনো কিতাব নয় এগুলো কতগুলো পৃষ্ঠা কতগুলো কথা আল্লাহ তালা লিখে দিলেন এই এই দশটা ইনস্ট্রাকশনস তোমাদের জন্য দেওয়া হলো এই কিতাবটাকে আল্লাহ কিতাব হিসাবে বলেছেন এটা জালিকাল কিতাব এটা ওই কিতাব সে কিতাবের খবর লাখ লাখ আল্লাহর পয়গম্বররা বহন করেছে এটা ওই কিতাব যেটা লা রাই বা ফি যে কিতাবের ভিতরে এক বর্ণ চলছে চুল জাররা সে জাররা সন্দেহের কোনো গুঞ্জাইশ নাই এটা সেই কিতাব মুতাসা বেহান এর পরের শব্দ প্রত্যেকটা শব্দই যেন এক একটা জগৎ এক একটা কিতাব রিজেম্বলিং ইচ আয়াদার প্রত্যেক আয়াতের ওজন গাঁথনি শিল্প যেন এক শিল্পীর আঁকা প্রত্যেকের ওজন প্রত্যেকের ব্যঞ্জনা প্রত্যেকটা আয়াতের এক মানের একই ধরনের তেইশ বছরে নাজলকৃত একটা কিতাব এটাও এটার মতো এটাও এটার মতো এটাও এটার মতো এটাও এটার মতো প্রত্যেকটা আয়াতের উপরে যেগুলো আমি বলছি শব্দের উপরে একটা আয়াতের শব্দ এগুলো এরপরে মাসানি রিপিটেড অ্যান্ড রিপিটেড 
প্রত্যেকটা আয়াতের ভিতরে একটা কথা গুঞ্জরিত হচ্ছে একটা রিপিটেশান আছে আল্লাহ বলছে কোরআন জরিফের প্রতি আয়াতে একটি বিষয় বলছি আমি প্রতি শব্দে বলছি আশ্চর্য বিষয় তারপরে এত নান্দনিক তারপরে এত সুন্দর কিভাবে যে আল্লাহ বলছেন বলার আল্লাহর যে কী মেথড বলার আল্লাহর যে কী শিল্প তফসিলকারীরা হয়রান হয়ে যায় এই দুই শব্দ নিয়ে মোতাসা বিহান মাসানি আমি কোরআন শরীফের এক পণ্ডিতকে বলছিলাম কি লেখেন আপনারা কি কোরআনের তফসিল করেন দুইটা শব্দের ব্যাখ্যা শুনলে আমি বুঝব কোরআন শরীফের অলম আপনার কতটুকু পৌঁছে বলে কি আমি বলল আপনি যখন দেখব আমি সুরা জুমারের তেশ আয়াতের মোতাসা বেহাম মাসানির কি তফসির আপনি করছেন কয় তাই নাকি আরে তাই অর্ধশত না হলেও পঁচ বিশ পঁচিশটা তফসির দেখার পরেও আমার এই দুই লব্ধের উপরে তাদের ব্যাখ্যা পছন্দ হয়নি আমার কাছে মনে হয়েছে কথা যেন অসম্পূর্ণ তফিম উল কোরআনের মুসান্নিফ ইরানের আল্লামা তপ্তাবাই এ সমস্ত তফসিরকারীরাই আমার কাছে মনে হয়েছে এই দুই আয়াতের আমাদের কলেজা ঠান্ডা করার মতো আমার অন্তত সেই ধরনের ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন শুক্রিয়া তো আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারাও চিন্তা করেন আমি দুটো শব্দকে বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম আমি আঠারোটা শব্দের উপরে কথা বলবো এই গনে গনে ছয়টা পর্যন্ত গেলাম আর সব যাওয়া যদি নাও যেতে পারি এই দুইটা মনে রাখেন মুতাসা বিহাম মাসানি বাড়িতে গিয়ে কোরআন শরীফের গবেষকদেরকে বলছি এই দুটো শব্দ লেখো কোরআন শরীফের এই দুটো শব্দর বিশেষণ আল্লাহ কেন ব্যবহার করেছে এই কেনর পিছনে কিছু সময় ব্যয় করো তাকসায়ের রমিন ঘুজুলুদুল্লাদিনাজাকসৌনারব্বাহম এরপর আল্লাহ তালা বলেন শিহরণ তোলে কি কিতা প্রত্যেকটা শব্দের ভিতরে মানব হৃদয়ের পরে শিহরণ তোলে জাগরণ আনে কিসে জুলুদুল্লাদি তোমাদের স্কিন তোমাদের পশমের প্রতিটি তন্ত্রীতে চামড়ার প্রতিটি ইঞ্চি প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি লোম কূপের উপরে যে কোরআন শরীফের আওয়াজ কোরআন শরীফের তেলাওয়াত তোমাদের হৃদয়কে নেড়ে দে পশমকে রোমাঞ্চিত করে বিশেষ করে তাদেরকে ইয়াকসাউ নারাব্বাহম হু ফিয়ার্স দেয়ার লর্ড যারা তাদের আল্লাহরে চিনে আল্লাহরে ভয় করে নবীরা এক নম্বর তারপরে সাহাবিরা তারপরে তাহাবিরা তারপরে পৃথিবীর শেষ দিনের মানুষ পর্যন্ত আসে এর ভিতরে তার ভিতরে ততটুকু অনুভূতি জাগাবে যার ভিতরে আল্লাহ ভীতি যতটুকু আছে সুম্মাতালি নুজুলু দুহুম ওয়াকুলু বহুম এরপরে সুম্মাতালিনু আগে তো বললেন তাকসায়ু এরপরে সুম্মাতালিনু এগেইন সফেন বিনম্র করে দে বিগলিত করে দে চামড়াকে হৃদয়কে অনুভূতিকে কথাগুলোকে আল্লাহ রিপিট করতেছে জুলু দুহুম ওয়াকুলু বহুম আগে বলছেন জুলুদ এবার বলেন সুম্মা তালিন জুলু দুহুম ওয়াকুলু বহুম দে আর স্কিন চ্যান দে আর হার্টস তাদের বাইরের অঙ্গকে তাদের অনুভূতিকে তাদের চিন্তা চেতনাকে সব কিছুকে অভিভূত করে দে কোরআন সরি শরীরের প্রতিটি অনুতে আল্লাহ তালার জিকিরের শিহরণ তোলে ইলা জিকির ইলা জিকির আওয়াজের ভিতরে আল্লাহরে দেখে সোনার ভিতরে প্রত্যেকটা হরফের ভিতরে আল্লাহর স্মরণ করে টু দ্য রিমেম্বরেন্স অব আল্লাহ এবং তাদের হৃদয়ের ভিতরে প্রশান্তির উন্মাদনা আসে পৃথিবীর মানব জাতিরা কি প্রশান্তি পেয়েছে শুধু নিউ ইয়র্ক শহরের ভিতরে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার মানুষ সুইসাইড করে সভ্য দেশে শুধু নয় এত ধনী দেশে কোনো অভাব দারিদ্র নাই তাদের তারপরেও কারণ এদের হৃদয়ের ভিতরে তো কোনো গেঁজা নাই হৃদয় তো অনাহারে আলা বেজে কেরিল্লাহে তৎমাইনুল কলুব আল্লাহর জিকির ছাড়া কোরআন শরীফ ছাড়া আল্লাহ তালার জিকির ভিতরে কি মানব হৃদয় সেই বিশ্বাসী হোক অবিশ্বাসী হোক তার হৃদয় তো আল্লাহ তালা বানিয়েছেন 
তার হৃদয়ের অশান্তি হাহাকার কিছু তিনি প্রীতি হতে পেরবে না সে অশান্তির দগ্ধে আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছে না হলে সুইসাইড করছে কেন কোন অশান্তিতে সে কারণও তাদের জানা নাই ও আল্লাহ কি দৌলত মোহমেন্দেরকে বিশ্বাসীদেরকে বকশিস করেছ জালি কাহুদ আল্লাহ এই হচ্ছে আল্লাহর হেদায়ত এটাই হেদায়ত এটা হেদায়ত না বলে বললেন ওইটা জালিকা হাজা হুদ আল্লাহ না এটা ওই হেদায়ত যে হেদায়তের উপরে আদম কথা বলেছে যা আখেরি পয়গম্বর একটা কিতাব নিয়ে আসতেছে সে হেদায়ত চূড়ান্ত নুয়াল ইসলাম বলেছে ইসা পর্যন্ত সোয়া লক্ষ দুই লক্ষ তিন লক্ষ আল্লাহ তালার আম্বিয়া একরাম এ যা আলিকা হুদাল এই হেদায়তের উপরে আল্লাহ চূড়ান্ত হেদায়তের উপরে কথা বলছে কথা বলছে কথা বলছে হুদাল্লাহ হেদায়তের প্রত্যেকটা বর্ণ আল্লাহর সুবাহান আল্লাহ বেহামদি ইহাদে বিহি বাই হুইচ হি গাইডস আল্লাহ বলছেন হেদায়তের ফাইসালা এই কোরআন দিয়ে হবে নবী দিয়েও বললেন না রসুল দিয়েও বললেন না এরা সব হেদায়তের দাওয়াত দেবে এরা এক সময় চলে যাবে কিন্তু কিতাব থেকে যাবে কারণ হেদায়তের ফাইসালা হবে এখনও হচ্ছে এখন তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ নাই রসুল্লাহ সাল্লাম আসেন কিন্তু আল্লাহর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তো পৃথিবীতে নাই কিন্তু আল্লাহর কিতাব থেকে যাবে মানবজাতির হেদায়তের ফয়সালা এই কিতাবই করবে আল্লাহ তালা বললেন না যে নবীদের মাধ্যমে নবীরা এই হেদায়তের দাওয়াত দিয়েছে নবীরা হেদায়ত দিতে পারবে না তো সোল্লা তার চাচা আবু তালেবকেও দিতে পারেন নাই আল্লাহ বলছেন আমি কোরআন শরীফ দিয়ে মানব জাতির হেদায়তের ফয়সালা করব এর কাছে যারা আসবে না তারা হেদায়ত পাবে না আর আসলে শুধু চলবে না আমি দেখব এ হেদায়ত লাভের যোগ্য হয়েছে কি না মাই আসা আল্লাহ যাকে চান হোম আল্লাহ উইলস ওমাইয়ু দিল ইল্লাহ হোম আল্লাহ লিপস এস্ট্রে আল্লাহ যাকে হেদায়তের জন্য যোগ্য মনে করবে না মোহর করে দেবে ফামা আল্লাহ মিন তার জন্য কোনো হেদায়ত নেই এই কিতাবটাকে এই কথাগুলোকে আমি প্রায় আঠারোটা কথা বলেছি প্রত্যেকটা শব্দের উপরে কথা বলা প্রয়োজন ছিল আমি আঠারোটা শব্দ চিহ্নিত করে বললাম একটা আয়াতের ভিতর থেকে আমার সময় নাই নাহলে আমি এক একটা প্যারা হিসেবে বলতে চেষ্টা করতাম আমি ভাইদেরকে বলছি আজকে এটা ক্লাস চলতেছে এখানে কোনো কেউ এখানে ওয়াস করতেছে না আপনারা অনুগ্রহ করে সেভাবে আলোচনা শুনবেন আর আপনার যদি সেগুলোর শোনার সময় না থাকে কেউ হয়তো নাও শুনতে পারেন কিন্তু আমি আগেই বলে দিয়েছি কোরআন শরীফের লার্নার যারা কোরআন শরীফ নিয়ে যারা তাদের জীবন হায়াত রে ওয়াক্প করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার হিম্মত আছে তাদের জন্যই বিশেষ করে আজকের আলোচনা এবার আমি আলোচনার গর্বে যেতে চাই কিভাবে অধ্যয়ন করব যথার্থভাবে ইফেক্টিভলি ফ্রুটফুল ওয়েতে কোরআন শরীফ পড়ার অধ্যয়ন করার এই জ্ঞান না থাকার কারণে কোরআন শরীফের আবেদ হচ্ছে লোকেরা আমাদেরকে অনেকের বড় বড় আলেম আল্লামা টাল্লামা কি কী বলে কিছু বিশেষণ বলে আল্লামা আল্লাহ তালা আদম আল ইসলামের জন্য ওই শব্দ বলছে ও আল্লামা আদম আর তুমি এখন সবাই আল্লামা আরে বাবা সে তো আল্লামাই যদি তাকে ডাকা শুরু হয়ে যায় তার তো আর লেখাপড়ার দরকার নেই সে তো আল্লামা হয়েই গিয়েছে আমি একবার কারে বলছিলাম তাহলে তোরও তো আল্লামা বলে বলেই শেষ শেষ করে দিবে কয় যে চাচা আমি কি করবো আমি তো বলি না লোকেরা ডাকে লোকেরা ডাকে বলি নামের সাথে আল্লামা টাল্লামা দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর উবকরের সাথে কোনো আল্লামা আবু বকর কেউ বলছে আল্লামা উমর কেউ বলছে এত বিশেষণের অতিশায়ন কেন এত বিশেষণের অতিশায়ন কেন আসো এইবার প্রথম কথাটা বলতে চাই কোরআন শরীফ স্টাডি করার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফেস্ট রুল নাই এইভাবেই পড়তে হবে এইভাবেই পড়তে হবে এইভাবে যেতে হবে একবারে বিশেষ কোনো পদ্ধতি এই ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারবে না যারা এই সাগরের মন্থন করেছেন তাদের এক একজনের তরিকা পদ্ধতি এক এক রকম আপনি এখান থেকে কাবার শরীফ যেতে চান কেউ বিমানে যাবে কেউ শিপে যাবে কেউ হেঁটে যাবে কেউ গাড়িতে যাবে লক্ষ্য তো একটাই আরফাতে হাজির হওয়া কিন্তু কোনো হার্ড অ্যান্ড ফেস্ট লোনে সব মুটে করে যেতে হবে সব বিমানে যেতে হবে সব এইভাবে যেতে হবে যেভাবে আপনি যান না কেন আপনাকে গন্তব্যে যেতেই হবে এই জন্য 
আমরা যথার্থ বলতে চাই কোথার জন্য আজকের মোড়ার এই জগতের ভিতরে যারা বিচরণ করেছেন এই সাগরের যারা জলচর তো এই কিতাবটার কোনো মাস্টার নাই সব ছাত্র কোনো মাস্টার নাই সব ছাত্র এই কিতাবের মাস্টার শুধু একজন আল্লাহ তালা আর আল্লাহ তালার ছাত্র হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আল্লাহ সরাসরি মোহাম্মদের উপরে আল্লাহর এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাকে বুজ দিয়েছেন তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহ তালা ওহি করেছেন সেগুলোও ওহি তিনি জগৎবাসীরে শিখিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহকে যদি আমরা ধরি বিশ্ব মানবতার একমাত্র শিক্ষক কোরআন শরীফের হুজুর বলছেন আনা কাসেমুন ওয়াল্লাহ জ্যোতি আমি তোমাদের কাছে যা বলতেছি সব আল্লাহ থেকে বলছি মায়ান্তেকো আনিল হাওয়া ইনঘুয়া ইল্লা সুরা নজম আল্লাহ তালা সাক্ষী দেন মোহাম্মদ যা বলছে এগুলো মোহাম্মদের কালাম নয় এগুলো আমার কালাম সমস্ত হাদিস রসুল কোরআন শরীফের ছোট ব্যাখ্যা সব মোহাম্মদ আল্লাহ থেকে বলতেছে সরাসরি তো এই সাগরের যারা জলচর এদের ভিতরে সাহাবিদের ভিতরে হজরত আবদুল্লা ইবনে মসউদ আবদুল্লা ইবনে আব্বাস কাতাদা মুজাহিদ এর পরবর্তী হাসান বসরি আল্লামা রাজি জমকশরি কুরতুবি ইবনে তাইমিয়া ইবনে কসির পরবর্তীতে সৈয়দ কুতুব সৈয়দ মহদুদি আশরাফ আলী থানবি মোহাম্মদ শফি আল্লামা আসাদ আল্লামা ইউসুফ আলী মারমাদুক পিকথেল প্রমুখ কিছু লোকের নাম বললাম যে জগৎ অনেক বিস্তৃত হাজার হাজার আল্লাহর গোলাম বিভিন্ন ভাষাতে আল্লাহর কোরআনের উপরে গবেষণা করছেন এখনও করতেছেন কেয়ামত অবধি চলতে থাকবে আমি তাদের ভিতর থেকে মাত্র কয়েকজন এগুলো হলো যে খুব মেধাবী ছাত্র তাদের কথাই বললাম কয়েকজনের তাদের থেকে পরবর্তী শিক্ষানবিশদের অনেক কিছু শিখার আছে সমগ্র জীবন সাধনা করে আল কোরআনের আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা যা তারা ইসাগর মন্থন করে গ্রহণ করেছেন তারা নিজেরাও বলছেন যে আমরা আটলান্টিক দরিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের এক চামুচ এলেম আমরা আমাদের অনুভূতি আমাদের জ্ঞান দিয়ে আমরা গ্রহণ করেছি অতলন্ত সাগর যেখানে ছিল সেখানে আছে কথাটা যদিও আল্লামা জমকসুরি এবং কথাটা যদিও পরবর্তীদের ভিতরে আল্লামা রাজি বলেছেন যে আল্লাহ তালার অথলন্ত জ্ঞানের জ্ঞানের কোরআন শরীফের সমুদ্র রয়ে গিয়েছে আমি এক আয়াতের উলম বন্দনা করার আমার ক্ষমতা নাই অথচ এরা এক একজন এক একটা তফসিল লিখতে গিয়ে তফসিলের কবির প্রায় তিরিশ খণ্ডের কাছাকাছি এক একটা আয়াতের দেড় হাজার বছর বন্দনা করার পরেও এর আলোচনাই শেষ হয় নাই দরখে আল্লাহ রুমি বলেন মানিয়ে দর মানিয়ে দর মানিয়ে এটা ওই কিতাব যে কিতাবের রহস্যের পর্দা শুধু একটার পর একটা উন্মোচিত হতে আছে এর শেষ পাতা কোথায় আছে কতটুকু দূরে আছে আল্লাহ আলম আমার মনে হয় এটাই ব্যাখ্যা এর ব্যাখ্যার কোনো শেষ নেই এটাই ব্যাখ্যা দর খেয়ালর রাবয়ানে মানিয়ে মানিয়ে দর মানিয়ে দর মানিয়ে এই কিতাবটা এমন যে তার অর্থের ভিতরে অর্থ লুকিয়ে আছে লেয়ার আফন লেয়ার লেয়ার আফন লেয়ার মিনিং উদিন দ্য মিনিং মিনিং উদিন দ্য মিনিং সুতরাং এটার কোনো শেষ এই কথা বলার পরে আর কোনো তফসিল লেখার প্রয়োজন নাই এই জাতের কোনো শব্দ কোনো পণ্ডিতি বলার অসাধ্য বিষয় যে আয়ারটা আমি পড়েছিলাম এই আয়ারটার আমি এর আগের আলোচনায় দশটা শব্দ বলছি আজকে কল্পাটুপিতে আলোচনা করার আগে আমি আয়ারটাকে একবার দেখলাম আমি দেখলাম যে এর প্রতিটা শব্দের উপরে আমাকে কথা বলতে হবে পরে দেখলাম যে প্রতি শব্দের উপরে কথা বলতে নাই তার থেকে কমাইয়ে আমি বিশটার কাছাকাছি আনছি শব্দ আছে চল্লিশটার মতো চল্লিশটা পুরো নাই আটত্রিশটা সাতত্রিশটার মতো প্রত্যেকটা শব্দের উপরে আল্লাহর কোরআনের পরিচয় আছে আমরা তো কোরআন শরীফকে সেভাবে পড়িনি মাত্র দুই মাস আগে যে আয়ারটাকে পড়েছিলাম আজকে দুই মাস পরে অসুস্থ অবস্থায় আমি সকালবেলায় দেখার পরে আমার লোম শিহরে উঠেছে আমি বললাম আমি কি পড়লাম কি বুঝলাম আমি তো এখনো বুঝাই শুরু করিনি 
আমি একটা অনুভূতি আজকে আমি আমার কথাই আপনাদেরকে বলছি সুবাহান আল্লাহ হবে হামিদ তো ওই এই কোরআন শরীফের আগেই বলেছি কিছু আয়াত তো বুদ্ধ কিছু আয়াত আছে যেগুলোর উপরে কোনো জ্ঞান গবেষণা নাই গবেষকদেরকে বলতে যায় ও সমস্ত আয়াতের পিছনে কোনো গবেষণা নাই খামোস তোমার জ্ঞানের কিস্তি সাগরে চালাতে পারিবে না আমি বলেই এগুলো কোরআন শরীফের বারমোদ ট্রেঙ্গেল এখানে যারাই যেতে চাইবে তারা হারিয়ে যাবে কোথায় হারিয়ে যাবে কোথায় যাবে তার কোনো হদিস থাকবে না কবি বলেন শুধু তাই নয় এদের খোঁজে যারা যাবে তারাও বেখোঁজ হয়ে যাবে এরা কোথায় গেল বলে তুমি যদি যেতে চাও তোমার খোঁজ পাওয়া যাবে না আলিফলাম র কিছু বলার নাই এগুলো যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে দাও মুসাল আসলাম যখন দরিয়া পার হচ্ছিল লোহিত দরিয়ার উপরে তর সাগর গর্জন করছিল আল্লাহ বলেন যে অত রোকেল বাহারা রাহওয়া এ মুসা দরিয়ার উপরে ঢিল ছোটবে না তোমার মতে বলে দাও যে সাগর যে অবস্থা আছে প্রচণ্ড গর্জন করতেছে সাগর এটা আল্লাহ তালার বাহিনী আল্লাহর সোলজার উঁত পেতে আছে কখন ফেরা ওন আসবে এই দরিয়ার উপর আঘাত করবে না আনডিস্টার্ব রেখে দাও অত্র কিল বাহার রাহওয়া দরিয়াকে এই অবস্থা রেখে দাও কোরআন শরীফের আয়াত কী রকম আমার এখন প্রশ্ন নড়ে উঠেছে হায় হায় আমার কাছে মনে হয় যে আমরা কোরআন শরীফ পড়িই নেই যেন আমি আমার কথাই বলি আমার কাছে মনে হয় সে কথা আবার আপনাদেরকে বলার জন্য এগুলো কোরআন শরীফ ওই সমস্ত আয়াত ওই দরিয়ার উপর আঘাত করবে না ওই দরিয়ার উপর তোমার জ্ঞানের কিস্তি চালাইবে না সে আয়াতগুলো বাদ দাও বাকিদের উপরে আমাদের চিন্তা চেতনা কিন্তু সব আয়াতের ভিতরে হেদায়ত আছে হাজা হুদা আমি বললাম এই কসবাটি বিদে বলছি কোরআন শরীফের প্রতিটি শব্দের ভিতরে হেদায়ত আছে বুঝো না বুঝো একজন আমার প্রশ্ন করেছেন অন্যভাবে যে প্রতি শব্দ কি হেদায়ত আমি তাকে বলতে চাই শব্দ আমি বেশি বলেছি প্রতি বর্ণের ভিতরে হেদায়ত আছে আমার সময় থাকলে আমি শুধু এটার উপরে কথা বলতাম বর্ণ কি করে হেদায়ত দে ভালো হবে আর দূরে যেতে হবে না আলি প্লাম মিমের থেকে মরিচ বুকাইলি হেদায়ত পেয়েছে ফ্রান্সের মানুষ আমার থেকে একবারে ব্রিটেনের নিকটে হলো ফ্রান্স মরিচ বুকাইলির দেশ ফ্রান্সের পেরি ইউনিভার্সিটিতে আড়াই বছর পর্যন্ত আর ওই ভাষা শিকার পরে আলিফ লাম মিমের অর্থ যখন বুঝতেছে না সে বলল যে কি কিতাব পড়লাম আড়াই বছর পর্যন্ত কি আরবি শিখলাম আমি পণ্ডিতেরা বলে যে তুমি কি বুঝবে দেড় হাজার বছরে কেউ বুঝে নাই তুমি কি বুঝবে মরিজ বুকায়ালি বলেছেন যে আলিফ লাম মিম যেন আমার গালের উপরে চর কষে দিল আমাকে বলল অহংকারী দাম্বিকতা মাথা নত করো আলিফ লামের মিমের কাছে তারপরে পড়ো যা আলি খেল কিতাব লা রে বাফি তুমি কি হেদায়ত খুঁজে পেয়েছ তুমি মনে করো সে দুর্বোধ্য আয়াতের ভিতরে কিভাবে হেদায়ত দিই এই দুর্বোধ্য আয়াতে হেদায়ত দিয়েছে আয়াতের ভিতরে কতগুলো বিক্ষিপ্ত বর্ণ শুধু কেউ যে এটা বুঝল না এটাই তো হেদায়ত এটা আল্লাহ ছাড়া কারো নয় এটা পৃথিবীর কোনো মানব জাতির বুঝার সাধ্য নাই আল্লাহ বলছে আমি এগুলোকে বুঝাবো না আমি একদিন কারে বললাম আলোচনায় আমি আল্লাহরে কি আমাদের তিনি এটা জিজ্ঞাসা করবো হাঁস জান্নাতে গেলে ও আল্লাহ তালা কোরআন শরীফ আলি ইলাম নিমি কি বলছিলা তুমি তফসির করো অবশ্যই আল্লাহ তালা সেদিন আমাদেরকে শোনাবেন আমার যত প্রশ্ন আছে আল্লাহরে বলে যে সব প্রশ্ন কোরআন জরিফের উপর করবো আমি এর থেকে মজার তো আর কোনো কিতাবও নেই এর থেকে মজার আর কোনো ওলুম নেই ও আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের ভাইদেরকে কোরআন শরীফের এই মজারে আল্লাহ তালা উপলব্ধি করার জন্য অনুভূতি বকশিস করো এরপরে আমি বলতে চাই এই কিতাব অধ্যয়ন করার জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা পিউরিটি অফ ইন্টেনশন গুরুত্বপূর্ণ কি জন্য কোরআন শরীফ পড়েন অ বড় পণ্ডিত হওয়ার জন্য গবেষক হওয়ার জন্য জমকসরি হওয়ার জন্য কোরআন শরীফ থেকে আপনি হেদায়ত নিতে পারিবেন না আপনার সম্পর্কে তো আরও বেশি দুর্ভাগ্যজনক খবর আছে আমি আরও বলেছিলাম মনে হয় যে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে হজরতে আবু হরাইরা 
বেহস হয়ে গিয়েছিলেন কাল রাসুল উল্লাহ আবু হরের হোস নাই আল্লাহ তালের সর্বপ্রথম জাহান নামে দেবে কাফেরকে না মোশরেককে না কাকে সবচেয়ে বড় আলেমকে জগৎপাস আলেম সমগ্র পৃথিবীর মানব যার জ্ঞানের কাছে যার জ্ঞানের চমক থেকে হতবাক হয়ে যায় এই ধরনের লোক আলেম আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে আলেম কি জন্য শিখেছিলি ও আল্লাহ তোমার দিনের কথা বলার জন্য হেদায়তের জন্য আল্লাহ কাছে সব মিথ্যা কথা বলতেছ আমি তোর কলপকে তোর অন্তকরণ কি তোর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করছি কথা বল তোর জিব্বার উপর মোহর করে দিলাম সে বলবে যে তার ভিতরে লুকায়িত কি ছিল আপনি কি জানেন ওয়েন তবে দো মা ফি আন ফুসে গোম আউ তুক ফু ইহাসম বেহিল্লা আজ ওই দিন হৃদয়ের তলদেশে কি ছিল সেটা টেনে বের করা হবে সে যখন আল্লাহ তারা শুধু ক্লিক করে দেবেন তোমার মন আমার মন আমার হৃদয় কথা বলবে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলবে আর আল্লাহকে বলবেন যে আল্লাহ তালা আমি তো এই জন্য শিখেছিলাম এর বিনিময়ে অর্থবৃত্ত পাব সুনাম পাব লোকেরা আমাকে এই বলবে সম্মানিত করবে সব তোমাকে করা হয়েছিল আমার জন্য কিছু নাই আর আমার জন্য তুমি পড়ো নাই কেয়ামতের মাঠ থেকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামে মাথা নিচের দিকে এ হাদিস বলা ফরা আবু বকর হতরত আবু হরের জ্ঞান হারা হয়ে গেছিল ইমাম বহার এ হাদিস গ্রহণ করেছে তাহলে পিউরিটি অফ ইন্টেনশন বুঝেছেন নিয়তের বিশুদ্ধতা যে হাদিস দিয়ে ইমাম বোখারি তার হাদিস শুরু করেছে পাঁচ লক্ষ হাদিসের দরিয়া মন্তন করে মাত্র চার হাজার তাকরার সহ সাত হাজার হাদিস দিয়ে ইমাম বোখারি তার কিতাব লেগেছেন সর্বপ্রথম হাদিস ইন্নামালু বিন্নিয়া হজরত অমর হাদিসের রাব ভাইদেরকে বলতে চায় কোরআন জরিফ আল্লাহদেরকে বলতে চায় অন্তকরণ থেকে আল্লাহ ছাড়া হেদায়ত ছাড়া আর সব কিছু টেনে বের করে দাও আল্লাহ আমাকে আমার ভাইদেরকে এখলাসের দৌলত দিয়ে আল্লাহ তালা আমাদের চিন্তা চেতনাকে বিশুদ্ধ করে দাও ইয়াবাজারাম আবু জোর এখলাসের পানি দিয়ে তোমার আমলকে বিশুদ্ধ করো আল্লাহ তালা সমস্ত আমলকে এবাদতের কুষ্টি পাথরে এখলাসের কুষ্টি পাথর যাচাই করে করে নেবে বাকিদের কথা আলোচনা করতে পারছে না আসুন এটা এরপরে প্রথম কথার উপরে বলতেছি এগুলো প্রথম পয়েন্টের উপরে এই কিতাবটার উদ্ধয়নকারীদের জন্য এরপরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শয়তান থেকে পানা চাও শয়তান যে কি শয়তান আল্লাহ কয় শয়তানির রাজীব লানত প্রাপ্ত অভিশপ্ত সুরা ফাতির আল্লাহ বলছে শয়তান আমি ঘোষণা দিচ্ছি তোদের প্রকাশ্য শত্রু কোরআন শিফের আয়াতে আল্লাহ বলেন যে তোদের আব্বাকে উলঙ্গ করেছে যে নিষিদ্ধ গাছের ফল ফর বিড এন্ড ফ্রি কাছে গেল ফল খেল সাথে সাথে আদম উলঙ্গ হয়ে গেল জান্নাতের সমস্ত বস্ত্র খুলে গেল আল্লাহ সে কথা বলে দিচ্ছেন তো তার আব্বাকে উলঙ্গ করেছে এ শয়তান আমি ঘোষণা করে দিলাম এ তোদের জন্য পৃথিবীর পলয় দিন অবধির জন্য অভিশপ তোদের শত্রু এক নম্বর সে তাই আল্লাহ বলেন ফাইজা করাতাল কোরআন শৈতনির রাজীব সুরানা হাল তোমরা যখন কোরআন শরীফ পড়তে যাও তোমরা আউজুবিল্লা পড়ো আউজুবিল্লা পড়া কোরআন শরীফের আয়াদের দ্বারা ফরজ সাবেত হয়ে গেছে বিসমিল্লা পড়া ফরজ নয় আউজুবিল্লা পড়া ফরজ ফরজ মানে ওয়াজিব সব ইমামেরা ফরজকে ওয়াজিব বলে শুধু ইমাম আফগান ইমাম ওয়াজিব বলে আর কোনো কেউ ওয়াজিব বলে না ওয়াজিব মানে ফরজ যখন তোমরা কোরআন পড়তে শুরু করবে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ আশ্রয় চাও আল্লাহ কে শয়তানকে কেউ মোকাবেলা করতে পারবে না তোমাদের আব্বা পয় আদম আল ইসলাম পারে নাই মুসাল ইসলামের বিভ্রান্ত করার জন্য তুর পাহাড়ের কোণে লুকাই আছে জিব্রাইল বলে কিরে তুই এখানে কি কয় আমি মুসা তো এখান দিয়ে নামবে কি বলে নামবে মুসা তো এখান দিয়ে নামবে তুর পাহাড়ের থেকে 
দেখি তারা কি করতে পারে তুমি ছিন্ন থাকে আল্লাহ কো এর থেকে ফত্তাকে জুহু আদুয়া মরণ পর্যন্ত শয়তানকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করো শয়তানের চেলারা এখন শয়তানের তো এখন সে তো এখন তার কোনো কিছু করতে হয় না শয়তানের ওলি তো বেশি আল্লাহ কয় এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফকতেলু আউলিয়ার শয়তান আউলিয়ার শয়তান শয়তানের ওলি শয়তানের বন্ধু ওই ফ্রান্সে একজন আমাদের দেশে সব দেশে আছে শয়তানের ওলি আমেরিকাতে আছে এই দেশে ওই দেশে সব দেশে মুসলমানের ভিতরে আছে অমুসলমানের ভিতরে আছে আল্লাহ কয় সমস্ত শয়তানের তেলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এদের দেখতে ভয় লাগে তোদের আসলে এরা দুর্বল শয়তানদের সমস্ত চক্রান্ত দুর্বল 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 আল্লাহ দুর্বল বলছেন আল্লাহ করছে কাগজের বাক ওরে বাবা কোন রাষ্ট্রের পদ প্রেসিডেন্ট ওইসে আল্লাহ কয় এগুলো আমার কাছে মাছি লাগে না এর চাইতেও দুর্বল সুতরাং একটা দুর্বল দেখা চোখে দেখা যায় না একটা বাইরাজ সমগ্র পৃথিবীর কীরকম থরথর করে কাঁপাচ্ছে আজকে এক বছরের ডাক্কা এরপরেও বুঝেন নাই আল্লাহ কি তার হাত লাগাবে নাকি এদেরকে শাসন করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আল্লাহ তার হাত ব্যবহার করে আল্লাহর মখলুক তো যথেষ্ট আল্লাহ শুধু একটা বাইরাজ দিয়ে তমাম দুরিয়ারে কীরকম অস্থির করে দিয়েছে এক বাইরাসের বয় তমাম পৃথিবী লকডাউন চলছে আবার লকডাউন এখনো পর্যন্ত একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারলেন না পৃথিবীর জ্ঞান পণ্ডিতেরা লক্ষ লক্ষ নয় মিলিয়ন ট্রিলিয়ন অর্থ ব্যয় হচ্ছে লক্ষ লক্ষ চিকিৎসকের গুম হারাম হয়ে গিয়েছে হারাম হলে কি হবে আল্লাহর কাছে এগুলো কোনো জিনিস নয় আমার বাহিনী সম্পর্কে কোনো খবর আছে তোদের তোদের তো বাহিনী আছে আকাশ বাহিনী জলবাহিনী স্থলবাহিনী বিমান বাহিনী আমার তো বাহিনীর শেষ নেই আমার আছে মাটি বাহিনী ফানি বাহিনী কত বাহিনী পোকা প্রত্যেকটা পোকা প্রত্যেকটা মখলুক আমার বাহিনী একটা বাইরেস কি করে তোমার পৃথিবীর সমস্ত পরাশক্তির পরাজিত করে দিল এখনো পর্যন্ত ভয়ে থরথর করো কাপের নাকে কাপড় লাগাও কানে লাগাও যা আছে সব বন্ধ করো তারপরে দরজা বন্ধ করো হাতের কাছে যাইও না এরপরেও চুয়ান্ন হাজার পঞ্চান্ন হাজার শুধু ফ্রান্সে একদিনে ধরেছে ও আল্লাহ তারা তোমার সাহায্য চাই পরবার দেগার আল্লাহ কয় আমার সাহায্য চাও আমার সাহায্য চাও আমার সাহায্যের দুর্গে আশ্রয় নাও কোরআন শরীফ লার্নার যারা তারা জেনে রাখেন শয়তান বিভ্রান্ত করার জন্য কোরআনকেও ব্যবহার করে ও খাত আমার নবীন এই খাতেম শব্দ একটা দিয়ে একটা গোষ্ঠী কাপের হয়ে গেছে কোরআন শরীফের আয়াত দিয়েই কারণ হাদিসের বাদ দিয়ে কোরআন শরীফ পুষতে চায় কোরআন যার ফলে না জার হলেও তার সাথে কোনো পরামর্শ নেই তিনি বলেন যে খাতেমের শব্দ কি এ নিজে নিজে ব্যাখ্যা করে খাতেম মানে তো শিলমোহর ডিকশনারি দিয়ে শুধু কোরআন বুঝবে এরপরে বলতে চায় আল্লাহর তৌফিক চাও ও আল্লাহ তালা তোমার কাছ থেকে সাহায্য চাই বিনয়ের সাথে ও আল্লাহ তালা এই কোরআন শরীফ থেকে এটা মানে বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে শুরু করো বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম সিকিং আল্লাহ হেল্প ইজ ইম্পর্টেন্ট সব কিছু আল্লাহর নামে শুরু করো আল্লাহর নামে নামে রসুলদার উপর অভিনাদের করার সময় কী বললো এ করা বিস্মে রাব্বিক আল্লাহ তোমার রবের নাম রসুল্লার আল্লাহ মখলুকাতের রব বলে নাই রাব্বিল্লাহ আলমিন বলে রাব্বি মোহাম্মদ তোমার রব মোহাম্মদ তো তামাম জগতের চেয়েছে দামি মোহাম্মদ তামাম জগতের চাইতে শ্রেষ্ঠ গোটা আলমিন একদিকে মোহাম্মদ একা একদিকে সুবাহন লবে রাব্বিক বলেছে তোমার রবের নামে পড়ো আল্লাহ তালা বলতে পারতেন রব্বিল্লা আলমিনের নামে কি রব্বিল্লা আলমিন সমস্ত রব্বিল্লা আলমিনের ভিতরে আল্লাহ তালার আল্লাহর যত মজুদার যত কেরেশমা আছে মোহাম্মদের ভিতরে একা তার চাইতে বেশি কেরেশমা আমি রাব্বিকের সেদিন তফসির পড়লাম আরে বাবা আল্লাহ তালার উলুম আল্লাহ তালার দেয়া জ্ঞান কি বিস্তৃত কি বিশাল তফসিলকারীরা শুধু রাব্বিকের যে অর্থ আমি দেখলাম সুবাহন আল্লাহ আমার এলাম আমার জ্ঞান হারান হয়ে গেছে ভাইদেরকে বলতে চাই কি করি যে ঘুম যাই আমরা ঘুমার সময় পাই কি করে এক একটা শব্দ আমি আবু হানিফার কথা পড়ছি অনেক আগে বুঝছি অনেক পরে এক একটা কোরআনের আয়াত ইমাম আজম আবু হানিফে বলছে আমার রাতের ঘুম হারাম করে দিত 
এক একটা আয়াত আমার ঘুমাতে দেয় নাই কোরআন শরীফ নিয়ে কিন্তু কোনো ইমামেরা ইমাম আবু হানিফের মতো এত গবেষক ছিলেন না সমস্ত ইমামদের ভিতরে শীর্ষে আল্লাহর কোরআনের গবেষক ইমামে আজম আবু হানিফা আল্লাহ তালা সম ইমামদের উপর রহম করো আল্লাহ তালা ইমাম আজম আবু হানিফার দরজাতরে বেশি বুলন্দি দাও বেশি বুলন্দি দাও আমি কোরআন শরীফের উপরে এই জাতের ইমাম অন্যেরা হাদিসের উপরে গবেষণা করেছেন কোরআন শরীফের বিশেষজ্ঞ ইমামে আজম আবু হানিফ তো আল্লাহ তালা ভাইদের কে বলতে চাই আল্লাহর নামে আছে কি খাওয়ার সময় কে জিজ্ঞাসা করলো যে কয় ফেরেস তারা কী খেয়ে বাসে ও আমি বলতে ছিলাম না আমার মিশে জিজ্ঞাসা করলো আমি বললাম যে ইসলাফিলে একটা ফুঁ দিব যে একটা ফুঁ চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে সুবাহান আল্লাহ আবেহামদি তফসির কি পুজো খালি ফুলছেন ওয়ানফে কাফি সুর সিঙ্গে ফুঁ দিবে এক নিঃশ্বাসে চল্লিশ বছর পর্যন্ত শুধু ফুঁ চলতে থাকবে প্রথম ফুঁ তামাম জগতের কিছু থাকবে তো এতক্ষণ পর্যন্ত কী করে নিঃশ্বাস থাকবে বলে কী জাতের ফেরাস তা কত বড় তার শক্তি কত বেশি আমি বললাম যে তুমি কি জানো তুমি তো আর আমি বাত খাচ্ছি এখন এই কিছু প্রোগ্রামের আগে দিয়ে এরা কিছু খায় না এরা কিছু খায় না এ শুধু আল্লাহর নাম নিয়ে চলে সুব্রহণ কুদ্দুস রাব্বুল মেলা এগাতে পারো ফেরস্তাদের মালা এগাতে এটাই হলো রিজিক সুবাহান আল্লাহ বেহামদি শুধু আল্লাহ তারা নামের উপরে চলতে আছে লক্ষ কোটি কোটি বছর কি শক্তি কি যোগ্যতা এদের সব মালা একা একদিকে রু একাই একদিকে সুব্র এটা এটাই মালাইকাদের রিজিক মালাইকারা এই বলে কেউ মতে চিৎকার যখন মানুষেরা দেখবে যে মালাইকারা আসতেছে আর এই জিকির সুব্রহণ কুদ্দুস রাব্বুল মালাই গাতে পারো রসুল্লাহ প্রত্যেক নামাজের প্রতিটি সাত জায়গার ভিতরে এইটা এই দোয়া পড়েছে সুব্রহণ কুদ্দুস রাব্বুল মালাই গাতে পারো তসবি পড়ার পরে রুকুর ভিতর স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা পড়ার পর আবার দ্বিতীয় শেষদার ভিতর দুই শেষদার মাঝখানে সুব্রহণ কুদ্দুস রাব্বুল মালাই গাতে পারো ওরে বাবা এটা কত বড় জিকির লক্ষ লক্ষ মালা একা শুধু এই জিকিরের উপরে আছে সুবাহান আল্লাহ আবে হামদি সুবাহান আল্লাহ আবে হামদি আপনি কি জানেন ইবনে কাইজিমের লেখা পড়ছিলাম যে জিকিরের ভিতরে আমি যেন সকালের গেঁজা খুঁজে পাই এটাই যেন আমার তো খাওয়া দাওয়া আমি বহুদিন পরে বুঝলাম আমার বড় মেয়ে ঠাট্টা করি বলে কোন আর আব্বা বলে জিকিরের ভিতরে নাকি রিজিক আছে আহ বুঝো নাই তুমি হয়তো হাসি হাসি বলতেছ এই জিকিরের ভিতরে লক্ষ কোটি মালা আগে জীবিত আছে শুধু আল্লাহর নামের উপরে ও আল্লাহ তালা সেই জিকির আমাদেরকে বেশি করে করার তৌফিক দাও আল্লাহ থেকে আমাদেরকে আশ্রয় নেয়া এবং আল্লাহর নামে শুরু করা কোরআন শরীফ পড়ার জন্য বিসমিল্লা এটা বলা রসুল্লাহকে বললেন তোমার রবের নামে পড়ো এ তোমার রবের নামটাই এত বরকতপূর্ণ এর শক্তি এত ভয়াল বিষয় ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা সোরান সুরি সুরাহুদ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আইলাই হে তাল তু আইলাই হে উনি এটা সয়াবাল আসলাম বলছিলেন তার জাতিকে জাতিরা যখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আমি তো আল্লাহ তালা যা কিছু তৌফিক দিয়ে এর বাইরে কিছু করতে পারবো না বলতেও পারবো না আমি আপনাদের কাছে কথা বলছি যতটুকু আল্লাহ তৌফিক দিবে তার থেকে এক লব্ধ বলতে পারবো না এক বর্ণ বলতে পারবে না আইলাই হে তাল তো বাইলাই হে উনি আল্লাহ তালা আমাদের কেউ শিখান যে সে আল্লাহর উপরে নির্ভর করছে সে আল্লাহর দিকে তোমরা ধাবিত হো এরপরে তৃতীয় নম্বর দুই নম্বরে আসেন এই কোরআন অধ্যয়ন করার জন্য কিছু এইডস লাগবে কিছু জিনিস লাগবে সেগুলোকে আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি এক বিশুদ্ধ আল্লাহর কোরআনের অনুবাদ লাগবে বিশুদ্ধ শব্দটা ইচ্ছা করেই বললাম কোরআন শরীফের কোনো বিশুদ্ধ যথার্থ কোনো অনুবাদ ট্রান্সলেশন নাই নাই এবং নাই যেটা রাজির হোক তফিমুল কোরআনের হোক যত যত তর্জমা দুনিয়ার উপরে আসে সবগুলোকে বলতেছি সবগুলোকে বলতেছি যে এটা আমার কথা নয় রিমেম্বার দেয়ার ইজ নট অ্যান্ড ক্যানট কথাটা যদিও আল্লাহ ইউসুফ আলী লিখছেন দেয়ার ইজ নট অ্যান্ড ক্যানট বি এন অথরাইজ বার্সন অব দি কোরআন কোরআন শরীফের কোনো অনুবাদ এমন নেই যে এটাই অনুবাদ নো অথরাইজ বার্সন বারোশো বছর আগে যেটা ছিল আজকে সেটা চেঞ্জ হবে আল্লাহর কালাম চেঞ্জ হবে না কালাম শরীফের বুঝা চেঞ্জ হবে 
আরও চেঞ্জ হবে আরও চেঞ্জ হবে দশ বছর পরে এই অনুবাদ আর চলতেছে না এখন উলুম অনেক বেশি বিস্তৃত এখন এই কথা এটা অসম্পূর্ণ আগে তোমরা বলছিলে আলাক মানে জমাট রক্ত এখন ওই কী জমাট রক্ত এর ভিতরে তো আরও শত শত কথা আছে আলাকের ভিতরে ওই জমাট রক্ত যেটা ক্লিন জয়ে আছে ও জমাট রক্ত যার ভিতর যেটা জোঁকের মতো এই জমাট রক্ত সেটা কী রকম কী রকম কী রকম এগুলো সব শব্দের ভিতরে আছে এগুলো তো আগে মানুষের জ্ঞান ছিল না মানুষের কাছে এমব্রায়নোলজি ভ্রূণতত্ত্বের উপরে কোনো জ্ঞান ছিল না এগুলো তো অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান তো আলাক এটা দিয়ে তো এর আগের কথাগুলো উঠে গিয়েছে আরও 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 কথা আছে বেমাওয়াকাইন নুজুম আল্লাহ বলছে মাওয়াকাইন নুজুমের শপথ তরজমা করো আল্লাহ আজির মতো এমন কি সাহাবিরাও এটা তরজমা করেছেন যে যেখানে সূর্য অস্তমিত যায় এখানে বলছে মাওয়া কে মানে তো অস্তমিত নয় যেখানে পতিত হয় মিলিয়ে যায় পতিত হয় মিলিয়ে যায় আগে মনে করছে ডুবে যাওয়া এখন করছে কি ডুবে যাওয়া এটা তো হচ্ছে যে ব্ল্যাক হোল যেখানে লক্ষ লক্ষ তারা পতিত হয় মিলিয়ে যায় খেয়ে ফেলে খেয়ে ফেলে খেয়ে ফেলে খেয়ে ফেলে আজকে থেকে অষ্টাদশ শতাব উনবিংশ শতাব্দীর আগে ষোলোশো উনিশশো ষোলো ইংরেজির আগ পর্যন্ত পৃথিবীর মিছে হুইলার বলার আগে পৃথিবীর মানুষের কি ব্ল্যাক হোল বলতে কিছু চিন্ত আল্লাহ ব্ল্যাক হোলের কসম করতেছে দেড় হাজার বছর আগের মানুষ ব্ল্যাক হোল তো শুনেও নাই এখন আপনি সূর্য অস্ত যায় বললেও ঠিক আছে অস্ত যায় যে ঠিক আছে শুধু অস্ত যাওয়া নাকি আর তো মাওয়া আকার মানে তো আরে অনেক 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 ইনফরমেশান আছে সুতরাং কোন তরজমাটাকে আপনি বলবেন যে সঠিক কোরআন শরীফ তো আগেই মাওয়া আঁকে এন নুজুম দেড় হাজার বছর আগে যে শব্দ এখনও সেটা সে শব্দ সুরাওয়া কেয়া তাই বলছিসি কোরআন শরীফের তরজমার উপরে কোনো চূড়ান্ত তরজমা কোনো নাই আপনি আল্লামা রাজি বলছে এটা কোরআন শরীফের উপরে রাজির জ্ঞান রাজি এই বুঝলেন জমকশরী এই বুঝলেন মলনা মজুরি এই বুঝলেন থানবি এই বুঝলেন এটা তাদের তরজমা এটা চূড়ান্ত নয় এটা পরিবর্তনশীল এটা উনি বুঝেছেন উনার বুঝের ভিতরে আরও বুঝ আছে আরও বুঝ কারণ কোরআন শরীফের অর্থ মা নিয়ে দর মা নিয়ে দর মা নিয়ে এর আরও মা নিয়ে আছে এর আরও অর্থ আছে আরও অর্থ আছে কে আমাদের আগ পর্যন্ত আজকে মাওয়া কাইন্ন জীবনের অর্থ ব্ল্যাক হোল বলতেছ এক হাজার বছর পরে এর ভিতরে আরও কী আছে আরও কী বলবে তফসিরকারীরা হয়রান হয়ে যাবে বিজ্ঞানীরা করবে তফসির তারা এই শব্দের উপরে করবে আরেকজন আরেকটা বিষয়ের উপর করবে কারণ এটা তো স্টলজির বিষয় এটা তো মহাকাশ শাস্ত্রের বিষয় আমার কথাগুলো কি আপনারা বুঝতেছেন আশা করি আমি তাহলে এটা এটাকে যে বলা হচ্ছে যে এটার তরজমা কেউ করে শেষ করতে পারবে না তো যেই যুগে আমরা করতেছি আমাদের উচিত আগের কিছু তরজমা এবং পরবর্তীদের এই যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞান সমৃদ্ধ কথাটা ভালো করে বুঝবেন আজকে আপনি জমকশরীর তরজমা দিয়ে চলবে না চলবে সেটা ঠিক আছে আরও কথা আছে আরও কথা আছে এগুলো আজকের তফসিরকারীরা বলতেছেন আজ থেকে আর পাঁচ পাঁচশো বছর পরে তফসির এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এগুলো তখন বলা হবে যে এগুলো মোতাকাদ্দেমিন এগুলো আগের যুগের আগের যুগের আগের যুগের এখন আমরা তাবারিকে বলতেছি আগের যুগের কুর্তুবিকে বলতেছি আগের যুগের জমকসুরকে বলতেছি আগের যুগের এখন যুগ যেগুলো আছে ফিজেল আল কোরআন মারেফুল কোরআন তফিমুল কোরআন ইবনে কসির এগুলো এই যুগের পাঁচশো বছর পরে এগুলো একটাও অসল হয়ে যাবে এগুলো তবে হ্যাঁ এগুলোরও প্রয়োজন হবে পরবর্তীতে তফসির করতে হলে এদেরকে দেখবে এদেরগুলো পড়বে এদেরগুলো ঠিক ঠিক রাখবে তারপরে আরও বলবে আরও বলবে এমন এরা আগেরগুলোকে রেখেছে কুর্তুবিকে পড়েছে রাজিকে পড়েছে জমকসরিকে পড়েছে কাতাদাকে পড়েছে তাদেরটাকে ঠিক রেখেছে তারপর তারা আরও অ্যাডিং করেছে আরও যোগ করেছে আরও যোগ করেছে আমি কোরআন শরীফের লার্নারদেরকে বলবো এই সাগরের কি কোনো কুল কিনারা আছে আপনি তফসির একটা পড়ে হাদিস একটা পড়ে মন্তব্য দেন যে আমরা আলে হাদিস এটাই চূড়ান্ত আপনি কি ধরনের জাহেল তার বন্দনা দেওয়ার আমার কোনো ক্ষমতাই নেই আপনার জাহালত এত ঘন আপনাকে বলা হয় ফকিদের বাসায় বলে যে জাহেল মোরাক্কব ঘন জাহেল পাতলা নয় বেশি ঘন এত ঘন যে এগুলো কোনো সুচ দিয়েও চিদ্র করা যায় না এমনি আপনার আবা লম্বা কাবা লম্বা আপনার জাহেলিও তো লম্বা তো আপনি জানেনই না জানলে তো আর জাহেল দেখতেন না আপনি তো মনে করুন যে আবা কাবা ওই ডুলি ডালি এগুলোই বুঝি এলম হায় হায় এগুলো তো শয়তানের কাছে আরও বেশি আল্লাহ তারা কোরআন শরীফ মুনাফিকদের কথা বলছে যে এদের চেহারা এদের আবা কাবা দেখলে তোমরা তাজ্জুব হয়ে যাবে এদের বন্দনা শুনলেও তাজ্জুব হবে এরা হচ্ছে 
কানু খুসুব মুসান্নাদা এগুলো কলো মরা কাষ্ঠ এগুলা কতগুলো মদার গাছ সেগুন গাছের বার্নিশ করা পার্নিশ করা তাই আমি কোরআন শরীফের লান্নাদের কি বলবো এক নম্বর বিশুদ্ধ কোরআন শরীফের কিছু তরজমা অ্যানোটেটেড আমি তুই একটা নাম বলতেছি এই যুগের জন্য আল্লামা ইউসুফ আলী দারুসালাম ফাউন্ডেশন বলছে মক্কার যে ইংরেজি অনুবাদ যতগুলো আছে আল্লামা ইউসুফ আলী শীর্ষে অর্থাৎ একজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ জীবনে কোনো মাদ্রাসায় যায়ও নাই ইন্ডিয়ান সিএসপি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোক তিনি এবং তার সময় তিনি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন কি জাতের মেরোটোরিয়াস সে আল্লাহ ইউসুফ আলী লন্ডনেই ইন্তেকাল করেছেন তার কবরও এখানে এখনও যাইতে পারলাম না দুর্ভাগ্য আমার অন্তত তার কবরটা যাবো ইনশাল্লাহ আশা করেছি ইংল্যান্ডে এসে রিজেন পার্কে আমার দেখতে ইচ্ছে করেছিল ওই জন্য যে রিজেন পার্কে তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল কত বড় তফসিরকারী ক্ষুধার্ত অবস্থায় কেন কি উদ্দেশ্যে কেন মারা গিয়েছে সেটার কারণও জানা যায়নি যাই হোক এরপরে আমার মাদক পিকথল একমাত্র ইংরেজি অ্যানোটেটেড তফসির সর্ব আগ্রহী করেছেন এর আগে আর কেউ করেন না অনেকে তর্জমা লেগেছেন তিনি তারা অবিশ্বাসী তিনি রিবার্টেড মুসলিম আর মাদক পিকথল আমার কাছে তার তর্জমা পড়ে মনে হয়েছে সে কোরআন শরীফের হৃদয়ে স্পর্শ করেছে সে আজাহার হয়ে পড়েছে আরব দুনিয়াতে এত বিশুদ্ধভাবে তো তর্জমা করার চেষ্টা করেছে যে তার তর্জমা পড়লে আপনি বুঝবেন আল্লাহ তালা তিমার মাদক পিকথলের উপর আল্লাহ রহম করো এই জমিনের কাছে আমার কাছে মনে হয়েছে যেন সে আল্লাহ দিনের সবচেয়ে বড় দায়ী কোরআন শরীফকে পরিচয় করেছেন তিনি তিনি মুসলমানও হয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের অ্যানোটেটেড তর্জমা লেখেছেন এরপরে আপনারা সহি ইন্টারন্যাশনাল যেটা ইংলিশ মিনিংস অ্যান্ড নোটস এটার নাম নাই সহি ইন্টারন্যাশনাল যিনি করেছেন আল্লাহ রিবন্দা নিজের নামের গোপন রেখেছে তবুও নাম জানা যায় তুমি সহি ইন্টারন্যাশনাল আসলে সহি ইন্টারন্যাশনাল সহি তার তর্জমাটা খুবই ভালো তিনি তর্জমা রাখার জন্য বলছি বাংলা এবং ইংরেজি দুটাই রাখবেন আর তফিমুল কোরআনের অনুবাদ আমার কাছে খুবই ভালো মনে হয়েছে ফিজের আল কোরআনের বাংলা অনুবাদ সৈয়দ কুতুবের ইবনে কসির সমগ্র দুনিয়ায় এখন গ্রহণযোগ্য তফসির ইবনে কসির ইবনে কসি ইবনে তাইমিয়ার যোগ্য ছাত্র ইবনে তাইমিয়া নাম শুনেছেন সমগ্র দুনিয়া আরব জগৎ তার নাম বলে না শাইকুল ইসলাম বলে ওনার ছাত্রের ভিতরে একজন হলেন এই হাফেজ ইমাম উদ্দিন ইবনে কসির জবরদস্ত আলেম আর তার তফসির ভিতরে হাজার হাজার হাদেস মারফুল কোরআন আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ শফি সাফাত তাফাসির এটা আরবি যদিও খুব সহজ আল্লামা মোহাম্মদ আলী সাবুনি আমি আপনাদেরকে সংগ্রহ করতে বলবো জালালাইন শরীফ এটা হলো তফসিরের গ্রামার সংগ্রহ করতে বলবো দ্য মেসেজ অব দ্য কোরআন আল্লামা আসাদ তিনিও রিবার্টেড মুসলমান তিনি যে পণ্ডিত ভয়ঙ্কর পণ্ডিত তিনি আরবি সাহিত্যেরও পণ্ডিত ভাষারও পণ্ডিত তিনি বারো চোদ্দ ভাষায় পণ্ডিত আল্লাহ তাকে ইসলাম নসিব করেছে পঞ্চাশ বছর আগে তিনি চল্লিশ বছরের পরে ইসলাম কবুল করেছেন হাফিজুল কোরআন হাফিজুল হাদিস তো এরপরে আসেন আর একটা কোরআনিক গ্রামার আপনারা নিবেন আর একটা ল্যাপটপ নেবেন যেখানে কোরআন কার্পাস চার্জ করার জন্য আর কোরআন সংক্রান্ত কিছু বইও কিনতে পারেন দ্য বিউটি অব দি কোরআন দ্য মিরাকেল অব দি কোরআন এগুলোর উপরে অনেকে লিখেছে তো যদি না পারেন একটা কিতাব পড়ে নেবেন আল ইতকান ফি উলুমুল কোরআন যদি সেটাও না পান তাহলে উলুমুল কোরআন আহমদ বেন ডানফর তিনি একজন রিবার্টেড জার্মানের পণ্ডিত তিনি উলুমুল কোরআন নামে একটা কিতাব লিখেছেন খুবই ভালো এরপরে আসেন আমি তাহলে করতে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজের উপরেই কোরআন শরীফ যারা অধ্যয়ন করবেন তাদের একটু ধারণা থাকা দরকার আর ওই ভাষাটা একটা অসাধারণ ভাষা এটা কি বলা যায় কোরআন শরীফের এই ভাষা তারপরে কোরআন শরীফের আরবি এবং আরবি ভাষা এক নয় যাক তারপরেও আমরা এক দূরে নিলাম বুঝার সহজের জন্য যে কোনো ভাষা শিখার জন্য দুটো জিনিস লাগে একটা হলো ভোকেবুলারি 
শব্দ কোরআন শরীফ প্রায় আশি হাজার শব্দ আছে কাছাকাছি এর ভিতরে একশো পঁচিশটা শব্দ চল্লিশ হাজার বার ব্যবহার হয়েছে তাহলে আর চল্লিশ হাজার আপনি শিখতে হচ্ছে এই জন্য আপনাদেরকে একটা কিতাব সাথে রাখতে হবে শব্দার্থে আল কোরআন মতিউর রহমান খান শব্দার্থে আল কোরআন মতিউর রহমান খান এটা যখন পড়বেন প্রতি শব্দের নিচে তর্জমা লেখা আছে এটা ইংরেজিতেও এরকম আছে এটা বাংলাটায় বললাম আমাদের বাইদের পড়ার সুবিধার জন্য তাহলে আপনি যদি শব্দার্থ এইভাবে পড়েন তাহলে চল্লিশ হাজার শব্দ তো রিপিটেশান আছে আর চল্লিশ হাজার পড়ার সময় শিখা হয়ে যাবে আর গ্রামার শিখতে হয় সামান্য ভাষার টেন পার্সেন্ট গ্রামার আর নাইনটি পার্সেন্ট হলো বোকে বলারি ভাষা নিয়ে বেশি আমরা কোরআন শরীফ পড়তে হলে গ্রামার লাগবে ওই লাগবে নৌসর পড়ি এগুলো কোরআন শরীফ সম্পর্কে যারা ধারণা দেন আমি বলবো যে আপনাদের ধারণাটাকে খুব সম্মান করলাম তবে এটিগুলো আমল করার জিনিস নয় এরকম কোনো সাহাবি এইভাবে কোরআন শিখেন নাই আল্লাহ তালা এরকম গ্রামার শিখেই পয়গম্বরের কোনো গ্রেমেরিয়ান করিয়ে দুনিয়ায় পাঠান নাই এগুলো যা দরকার পড়ার সময় আপনি শিখে ফেলতে পারবেন তারপরে একটা ভাষা শিখার জন্য যতটুকু গ্রামার গ্রামার মাত্র পাঁচটা চ্যাপ্টার যে কোনো গ্রামারের এটা আপনি শিখে নিতে পারবেন এক মাসের ভিতর তারপরেও আর ওই ভাষাটা শিখাটা হজরত ওমর বলছে কোরআন শরীফ জানা যেরকম দরকার কোরআনের করে আমার জানা এইরকম দরকার এটা হজরত ওমর রুক্তি এরপর আমি কথা শেষ করতে চাই কোরআন শরীফটাকে আপনি প্রথম আগা গোড়া ওই বিশুদ্ধ তর্জমা দিয়ে বাংলা এবং ইংরেজি দুটাকে সাথে রেখে দুইবার আগা গোড়া পুরি ফেলবেন টু টাইমস অ্যাট লিস্ট টপ টু বটম পড়ার সময়ে আমি সময় কম পড়ার সময় আর অন্য কিতাব পড়ার দরকার নেই দুইবার পড়া শেষ করার পরে কাগজ কলম হাতে নেন এবার কোরআন শরীফটাকে নোট করা শুরু করেন কিভাবে করবেন কোরআন শরীফের আয়াতগুলো পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত এই পাঁচটাকে উপরে কলাম করেন হালালিন ওয়া হারামিন ওয়া মোহকামিন ওয়া মোতাসাবিহিন ওয়া আমসাল হালালের আয়াত হারামের আয়াত মোতাসাবিহাত এগুলো বুঝেন না দুর্বুদ্ধ এবং উপমা এরপর আর দুই তিনটা যোগ করেন তৌহিদ রেসালত আখেরাত পলিটিক্স মোহাম্মদ আপনি আরও কলাম করেন আরও কলাম করেন আরও কলাম করেন দশটা কলাম করেন পড়ার এখন পড়া শুরু করেন আলিফলামি ওই মহকামের ভিতরে টিক দেন এটা কোন সুরা কোন আয়াত কি বিষয় জালিকাল কিতাব লড়াই ব্যাপি কি বিষয় কোরআন হুদাল্লিল মোত্তাকিন আল্লাদিন আইমিন নবিল গায়েব কি বিষয় মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য পাঁচটা পর্যন্ত এইভাবে এইভাবে সমস্ত কোরআনের ছয় হাজার উপরে আয়াত আপনি কোরআন শরীফে লেখে পেলেন মোহাম্মদের উপর যেগুলো আসবে সেগুলো মোহাম্মদ লিখে রাখেন বিষয় আল্লাহ সম্পর্কে যেগুলো তৌহিদ সেগুলোর উপরে তৌহিদ লিখে রাখেন আখেরাত বিষয়ক আখেরাত লিখে রাখেন তাহলে আপনি সমস্ত কোরআনের এইভাবে চশবে ছয় হাজার আয়াতের আপনি এইভাবে কলামগুলোতে লেখেন এখানে আয়াত লিখতে হবে না শুধুমাত্র কত নম্বর আয়াত কোন সুরা কী বিষয় কত নম্বর আয়াত কোন সুরা কোন বিষয় বাঁকারা পড়ার সময় বারবার লিখতে হচ্ছে না কোন সুরা শুধুমাত্র আয়াত বিষয় আয়াত বিষয় আয়াত বিষয় বাঁকারা শিশুল আপনি এইভাবে সমস্ত কোরআনের ছয় হাজার আয়াত আমি আপনাদেরকে বলছি আমি আমার জীবনে এইভাবে করেছি এটা কোনো কঠিন কাজ নয় কোরআন শরীফের ছাত্রদের জন্য আমি বলতে চাই এরপরে আপনি দেখবেন আপনা আপনি যা রচনা করেছেন এটা কি ভয়ঙ্কর বিষয় এর ভিতরে হাজার হাজার কিতাব আপনি বের করতে পারবেন কোরআন শরীফ থেকে কোরআন শরীফে মোহাম্মদ মোহাম্মদ ইন্দি কোরআন ওই মোহাম্মদ যেগুলো কি বিষয় আছে এগুলো এক জায়গায় জমা করেন কোরআন যেগুলো আছে এগুলো এক জায়গায় জমা করেন কোরআন ইন দ্য কোরআন কোরআন ইন দ্য মোহাম মোহাম্মদ ইন দ্য কোরআন আল্লাহ ইন দ্য কোরআন ইন দ্য কোরআনের ভিতরে আল্লাহ আল্লাহর পরিচয় কীভাবে দিয়েছে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে এই এলমের কাছে দাঁড়াইবার কোনো কিতাবই জগতের উপরে নেই মোহাম্মদের উপরে আপনি যত কন্তই লেখেন আমার আমি যখন বলবো যে এক একটা আয়াতের আমি কথা বলতে শুরু করবো মোহাম্মদের উপরে মনে করেন যে এরকম তিনশোটা আয়াত আমি জমা করলাম এগুলো এক একটাই এক একটা গ্রন্থ এক একটা এক একটা কিতাব এবং অমর কিতাব তো আমি সময় দিতে পারতেছি না বেশি এরপরে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই এইভাবে কোরআন শরীফের লেখার পরে আপনি কোরআন শরীফ থেকে কিতাব বাইর করতেছেন কোরআন শরীফের উপরে সম্পর্কে কোরআনের আয়াতগুলো জমা করে আর কোনো কিতাবই লেখতেছে না অর্থনীতির বিষয়ে আয়াতগুলো জমা করলে কোরআন অর্থ কোরআ ইসলামের কোরআনের অর্থনীতি কোরআনের রাজনীতি কোরআনের সমাজবিজ্ঞান কোরআনের পরিবার মোমিনের গুণাবলী সব কিছুর উপর 
আমি ভাইদের গিয়ে বলতে চাই কোরআন শরীফ যা পড়েছেন আবার পড়তে হবে কিছুই পড়েন নাই দুই একজনে হতো পড়েছেন এইভাবে ম্যাক্সিমামই কিন্তু আমরা এইভাবে পড়ি নাই আসুন আমি এই কিতাবের যারা অধ্যয়ন করছি তাদেরকে বুঝতে হবে যে এই কিতাবের মূল দাবি হলো পাঁচটা আমার কাছে সময় নেয় আমি কী বেঁধে কী যে কী রেখে কী বলবো এক এই কোরআনকে পড়তে হবে আরও পড়া আরও পড়া ইকরা মানে হলো যে এটা দিয়ে কোরআন শরীফ না ধরে হয়েছে কোরআন কোরআন শব্দটা মানে বারবার পড়া বারবার পড়া বারবার পড়া কবার কোনো হিসাব নাই সংখ্যা নাই শুধু হাফেজেরা একটা আয়াত পড়ার জন্য সাই লক্ষ্যবারের উপরে শুধু হেবজ করার জন্য পড়েছে তো পড়তে পড়তে জীবন শেষ করে যেতে হবে কোরআন শরীফ পড়তে পড়তে দুনিয়াতন চলে যেতে হবে অবশ্যই এটাই তো চলে যাওয়ার জন্য বেস্ট হয়ে দুই নম্বর দাবি হলো এক নম্বর দাবি কোরআন শরীফ পড়া এবং বুঝা ফলা গেছে দাব্বার উনাল কোরআন আম আলা কুলুবিন আকফালুয়া তোমরা কি ভাববে না এই কোরআন আমি কি বলছি সুতরাং কোরআন শরীফ বুঝা কোরআন শরীফ পড়া এবং বুঝা ফরজ দুই নম্বর এই কিতাবটার প্রত্যেকটা শব্দ আল্লাহ থেকে নাজেল হয়েছে প্রত্যেকটা বর্ণ শব্দের উপরে ইমান আনতে হবে বুঝেন না বুঝেন তানজে এলম মেরুরাবিল আলমিন ফরজ আমি ফরজ বলতেছি পাঁচটা কোরআন শরীফের সাথে এক নম্বরে বুজা ফরজ দুই নম্বরে ইমান আনা ফরজ তিন নম্বর হাজা কিতাব নঞ্জল নাহু মুবারাকুন ফাত্তাবেউ আমি যে কিতাব নাজেল করছি বরকত পূর্ণ এই কিতাবকে অনুসরণ করো ফাত্তা বেউু ওত্তাকুল আল্লাহ কুম তোর হামু তোমাদের উপরে আল্লাহর দয়া আসবে যদি তোমরা কোরআন শরীফকে ফলো করো তোরা কোরআন শরীফ পর আমল করা ফরজ খেয়াল করেন পড়া ফরজ এক নম্বর বুজা ফরজ ফড়া ফরজ দুই নম্বর ইমান আনা ফরজ তিন নম্বর আমল করা ফরজ ফাহেল্লুল হালাল ও হাররেমুল হারাম চার নম্বর এই কিতাবের যত আইন বিধান আছে এগুলোকে দুনিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠা করার জাহাত করা ফরজ ওয়াল্লাজিয়ারসলা রসুল আহুবিল হুদা ও দিন ইল হক লিউজেহ রাহু আলাদ দিন কুল্লি এ দিন হককে এবং এই হুদাকে এ হেদায়তের কিতাবকে দুনিয়ার সমস্ত বিধানের উপরে বিজয় করার জাহাত করো ফরজ নবীদের উপরে ফরজ আপনার উপরে আমার উপরে ফরজ আপনি একামতির দিন বুঝতেছেন না আল্লাহ ফরজ করে দিছে এটা পাঁচ নম্বর এই কোরআনটাকে পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দাও ইয়া ইউর রসুল বাল্লেগ মা উনজেলাই লাইকা মেরু রাব্বিক আল্লাহ যা না আজাল করেছে সব মানব জাতির জন্য করেছে পৌঁছা হয়ে গেল হে রসুল যদি না করো নেশালতের দায়িত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে উম্মতের জন্যই দায়িত্ব হুজুর বলছেন আমার কিতাব আমার জীবন রেখে গেলাম এই কিতাব এই জীবন তোমরা মানব জাতির কাছে পৌঁছে দাও হে উপস্থিত আর ফাতের জমিনের মানুষেরা ফরস আল্লাহ ফরস করেছে রসুলও ফরস করেছে তাহলে এই কিতাবের দাবি গেল এই কিতাবকে অবহেলা করলে এই কিতাব আমাদের বিরুদ্ধে কে আমাদের জমিনে দাঁড়াবে তার জান্নাতে যাওয়ার কোনো রাস্তাই নাই সুতরাং আলোচনা শেষের দিকে যেতে চাই তো সাধারণের জন্য বললাম আরও একটু বিস্তৃত তারা লেখাপড়া করতে চান সেটাও কোরআন শরীর ফরজ করেছে ফরজে কে ফায়া ফলাউলা নফরা বিন কুল্লে ফের কাতিম মিনহুম তাহিফাতুল্লিফিদ্দিন তোমরা কিছু মানুষ আল্লাহ দিনের জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আসো তাহলে বিশেষজ্ঞ হওয়াকে বলছে ফকিরা ফরজে কে ফায়া তো আপনি তার ভিতরে মনে করেন যে ওয়াল্লাহ কিছু মানুষ তো এরকম কোরআন শরীফের বিশেষজ্ঞ তারা প্রত্যেকটা বর্ণ কোরআনের বুঝবে প্রতিটি আয়াতের উপরে বিশেষজ্ঞ হবে এরকম বেশি হবে না তো বেশির উপরে কিছু লোক হলে সবারই প্রতি দায়িত্ব চলে যাবে তো ওই যারা উদ্দীপন করতে চান তাদের জন্য কিছু পরামর্শ হলো তাদেরকে কোরআন শরীফের গুরুত্বপূর্ণ তফসির যেগুলো আছে সেগুলোর উপরে বিস্তৃত লেখাপড়ার দিকে অগ্রসর হতে হবে আমি সময়ের জন্য পারলাম না তফসিরগুলোর কিছু নাম আপনাদের কাছে আমি দিয়েছি সেগুলো আপনারা পড়বেন এই কোরআন শরীফকে কোরআন শরীফ দিয়ে ব্যাখ্যা করার জ্ঞান অর্জন করবেন কোরআন শরীফকে বোঝার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহর হাদিস জরুরি তৃতীয়ত কোরআন শরীফকে বোধাম করার জন্য তফসিরকারী কোনো আজ পর্যন্ত যা লিখেছে সেগুলোকে আমাদের অধ্যয়ন করা জরুরি চতুর্থ তুলনামূলক অধ্যয়ন চমক সরি এই বলেছেন আল্লামা কুরতুবি এই বলেছেন মুফতি শফি সাহেব এই বলেছেন মৌলানা মদুদি সাহেব এই বলেছেন আল্লামা তপ্তাবাই এই বলেছেন অন্যেরা এই বলেছেন এগুলো তার তুলনামূলক অধ্যয়ন আপনার জানতে হবে কম্পারেটিভ স্টাডি করলে অনেক কিছু জ্ঞান আপনার ভিতরে আসবে 
এরপরে সর্বশেষ এই কোরআনটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতি কি পদ্ধতি হলো কোরআন শরীফটাকে নিজে পড়ার পরে কোরআন শরীফ পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাঁচটা বিষয়ে লক্ষ্য পাঁচ সাতটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন একটা হলো এটাকে আমি বলবো দাস তৈরি করেন একটা আয়াতের উপরে কতগুলো আয়াতের উপরে কোরআন শরীফের দাস তৈরি করেন দাস তৈরি করার জন্য আমি ষাটটা বিষয়ে শুধু নাম বলে যাচ্ছি আলোচনার শেষে এক নম্বর প্রিপারেশান কাগজে কলমে নোট তৈরি করেন আখেরাত বিষয়ক আজকে দাস দেবেন অথবা আজকে সিরাতুন্নবীর উপরে রসুলের সিরাতের উপরে দাস দেবেন আপনি আয়াত সিলেক্ট করেন ওই আপনার নোট থেকে মোহাম্মদ বিষয়ক ওখান থেকে আয়াত সিলেক্ট করেন তার উপরে নোট করেন সেই নোট আপনি পড়েন সময় কতটুকু দেয়া হয়েছে সেইভাবে দুই রেসিটেশান বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করে পড়েন বিশুদ্ধ তেলাওয়াত না জানলে আপনি দাসে কোরআন করতে যাবেন না পড়ার তেলের কোরআন আর তার তেলা তার তেলের সাথে কোরআন পড়া ফরস তৃতীয়ত ট্রান্সলেশন আগে বলেছি ট্রান্সলেশন কীভাবে করবেন বিশুদ্ধভাবে ট্রান্সলেশন দ্বারা করেছে তাদের থেকে আপনি সুন্দর এবং সহজভাবে তর্জমা করবেন এরপরে ইন্ট্রোডাকশান যেটা দাস দিচ্ছেন এটা কোন সানে নজুল কী কোন সুরা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং তার নামকরণ কি এ সব বিষয়ের উপরে তথ্য সরবরাহ করবেন এরপরে ব্যাখ্যা আগেই বলেছি কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা কোরআন শরীফ নিজে এরপরে বলছি কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা মোহাম্মদ রসুল্লাহ এরপরে বলছি ইবনে আব্বাস থেকে শুরু করে মৌলানা মজুরি পর্যন্ত হের পরে আজ পর্যন্ত যারা আসে সকলের তর্জমা তফসিল যতটুকু পারেন সেটা আপনি পড়বেন এরপরে শিক্ষাগুলো কি কি আজকের আলোচনা থেকে আমরা কি শিখলাম লাস্ট ওয়ান এই শিক্ষা আমার জীবনে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই সাতটা বিষয়ে লক্ষ্য রেখে আমরা কোরআন শরীফকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব আমি বহু ধন্যবাদ জানাচ্ছি কসবা টিভিকে এবং আজকের আমার প্রিয় শ্রোতা ভাই এবং বোনদেরকে আমি অসুস্থ সুরেলে এতক্ষণ কথা বলতে পারবো ভা চিন্তা করে নেই আলহামদুলিল্লাহ কোরআন শরীফের বরকতেই পেরেছি মনে হয় তো আল্লাহ তালা আমাকে আমার ভাইদেরকে কোরআন শরীফ অধ্যয়ন করার জন্য যে আমি মেথোডোলজিক্যাল অথবা ক্রোনোলজিক্যাল যে কথাগুলো একটা একটা করে বলেছি আপনারা লক্ষ্য করেছেন এবং সর্বশেষ কোরআন শরীফের দাওয়াত করে পেশ করব সেটাও আপনাদের কাছে আমি একটা প্রস্তাবনা দিয়েছি আল্লাহ আমাকে আমার ভাইদেরকে কোরআন শরীফকে অধ্যয়ন কোরআন শরীফকে আল্লাহ তালার দিনের হেদায়তের কিতাব হিসেবে পৃথিবীর মানবদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক আতা করুন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কোরআনের কর্মীরা হেরে যায় না শহীদের সঙ্গীরা থেমে যায় না